எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம நீங்கள் நான் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி என்ன தான் நடக்க போகுது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து கொஸ்டின்ஸாக வருது நிறைய பேர் வந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்குறீங்க சில பேர் வந்து கமெண்ட்லேயும் கேட்டிருக்கீங்க அதாவது இருபத்தஞ்சாம் தேதி பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க ஆறு கிரகத்தினுடைய கன்ஜன்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது சில பேர் வந்து ஒரு முந்நூறு வருஷத்துக்கு முறை வர வரக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் இது சில பேர் வந்து ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் இது நூற்றி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஒரு காம்பினேஷன் இது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க சார் இதை பற்றி ஏன் சார் நீங்கள் ஒரு வீடியோ போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து தொல்லை பண்ணிங்க அதனால தான் வந்து இந்த வீடியோ ஒரு விஷயத்த ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்குங்க இந்த மாதிரி வந்து முந்நூறு வருஷம் நானூறு வருஷம் ஐநூறு வருஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையவே கிடையாது புரியுதுங்களா சார் எப்படி சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து ஆறு கிரகம் அப்படிங்கிறது சேர்ந்திருப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயமாச்சே சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பின்னாடி கூட இந்த சாட்டை பாருங்கள் அதாவது கடந்த ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் ஆறு மணிக்கு சென்னை இந்த டேட் ஆஃப் பர்த்து போட்டு நீங்களே வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சுருந்தா நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா அதாவது சாஃப்ட்வேரில் கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூரியன் புதன் சுக்ரன் குரு சந்திரன் கேது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆறு கிரகம் அப்படிங்கிறது ரிஷபத்தில் இருக்கும் சரிங்களா இதனால் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஏற்படுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நிச்சயமாக வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம்லாம் யாருக்குமே ஏற்படவே ஏற்படாதுங்க நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு யோகம் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தோஷம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஓகோன்னு இருக்க போது எனக்கு வந்து கோடி கோடியாக கொட்ட போகுது அப்படின்லாம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களை மாதிரி அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் கிடையவே கிடையாது சார் நீங்கள் வந்து சொல்கிறது எல்லாமே இந்த மாத கிரகம் சார் நான் சொல்கிறது இந்த வருஷ கிரகம் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பின்னாடி கூட இந்த சாட்டை பாருங்கள் ஐந்தாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது புதன்கிழமை காலையில் ஒன்று ஐம்பதுக்கு சென்னை இதை வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயும் போட்டு பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது இருந்தால் அந்த சாஃப்ட்வேர்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூரியன் புதன் சுக்ரன் குரு சனி ராகு கிட்டத்தட்ட ஆறு கிரகம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ராசி கட்டத்தில் இருக்கும் இப்போது இந்த வயதை சேர்ந்தவங்க கண்டிப்பாக வந்து நம்ம யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களா இருப்பீங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து அந்த ஒரு இதுவாக வந்து கடந்து வந்திருப்பாங்க நாற்பது வயது தான் ஆகுது இல்லையா நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்துச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு ஏற்பட்டுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனாலலாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றமோ ஒரு பெரிய ஒரு முன்னேற்றமோ பெரிய ஒரு நன்மையோலாம் ஏற்படவே ஏற்படாது அந்த மாதிரி யாராவது சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருங்க இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க இது என்னது இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயவுசெய்து கேட்காதீங்க புரியுதுங்களா அதாவது ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஜாதகம் ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்து அவங்கள தெளிவு கொண்டு வரது மட்டும்தான் வந்து ஜோதிடருடைய வேலை ஒருத்தர் வந்து ஆல்ரெடி குழப்பத்தில் இருக்காருன்னா அவர் மேலும் மேலும் குழப்புது அப்படிங்கிறது ஒரு ஜோதிடருடைய வேலை அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது புரியுதுங்களா யாராவது ஒருத்தர் ஏதாவது சொல்லிட்டு போகிறாங்க அவங்க சொல்லிட்டு போனால் போகிறாங்க அதை அப்படியே விட்டுருங்க அதை பற்றி பெருசாக கவலையும் படவே படாதீங்க அப்போ வந்து ரேர் காம்பினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாதா சார் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் நானூறு வருஷம் ஐயாயிரம் வருஷம் இந்த மாதிரிலாம் எதுவும் காம்பினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாதா சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஆனால் இப்போ வருதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் இப்போ கிடையாது அது சரி நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்டால் பின்னாடி கூட இந்த சாட்டை பாருங்கள் ஐந்தாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு திங்கட்கிழமை காலையில் பத்து மணிக்கு சென்னைன்னு கொடுத்துருக்கேன் நான் சென்னையில் இருக்கேன் நான் சென்னைன்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த டேட்டு டைமை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய சாட்லேயோ நீங்கள் வச்சுருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயோ எதுலேயோ வேணாலும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் சூரியன் புதன் சுக்ரன் செவ்வாய் குரு சனி சந்திரன் கேது கிட்டத்தட்ட எட்டு கிரகம் அப்படிங்கிறது சேர்ந்து ஒரே ராசி கட்டத்தில் இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏன் சார் பத்து மணின்னு கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து மணிக்கு தான் வந்து மீன லக்னம் அப்படிங்கிறது வரும் மீன லக்னத்திற்கும் இதுக்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை நல்லா கூர்ந்து இந்த சாட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது லக்னத்திற்கு பதினோராம் இடத்துல சூரியன் புதன் சுக்ரன் செவ்வாய் குரு சனி சந்திரன் கேது இது எங்கேயாவது கேள
அந்த பர்சன் எப்படி இருக்காருங்கிறத நீங்களே வந்து பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு வயதினராக இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்டில் கொடுங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு நபராக நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றமோ ஒரு பெரிய ஒரு முன்னேற்றமோ ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சோ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நிச்சயமாக வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றமோ ஒரு பெரிய ஒரு முன்னேற்றமோ இருக்கவே இருக்காது பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வேணால் இருக்கலாம் ஏன் சார் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்குங்க இரண்டு கிரகங்கள் சேர்ந்து இருந்தால் அது வந்து யோகம் இரண்டு கிரகம் சேர்ந்து இருந்தால் அது தோஷம் அது எந்த கிரகத்தை பொறுத்து அப்படிங்கிறது இருக்கு அதாவது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கிரகங்கள் மூன்று கிரகத்துக்கு மேல் ஒரு ராசி கட்டத்தில் இருந்தால் அதை வந்து கிரக யுத்தம்னு சொல்லுவோம் கிரக யுத்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த கிரகம் வலிமையாக இருக்கோ அந்த கிரகத்தினுடைய தன்மை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் இப்போ சூரியனோட எந்த கிரகம் சேர்ந்திருந்தாலும் சூரியனோட அஸ்தங்கம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஆகிடும் சொல்லுவோம் இல்லையா பத்து டிகிரிக்குள்ள இருந்த அஸ்தங்கம் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டு பெரிய பிளானட் அப்படிங்கிற ஒரே ராசி கட்டத்தில் இருக்கும்பொழுது அந்த கிரகம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ராசி கட்டத்துக்கு யாராக வராங்க நட்பு ராசியாக வராங்களா பகை ராசியாக வராங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த கிரகத்துக்கு உண்டான பலன் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியுமே தவிர சும்மா வந்து ஆறு கிரகம் சேர்ந்திருக்கு எட்டு கிரகம் சேர்ந்திருக்கு பத்து கிரகம் சேர்ந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து ஒரு அபத்தமான ஒரு விஷயம் அது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரிலாம் போட்டு எதுவும் தேவையில்லாம கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணிக்காதீங்க பெரிய ஒரு மாற்றமோ ஒரு பெரிய ஒரு முன்னேற்றமோ எல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவே நடக்காது புரியுதுங்களா இந்த வீடியோ வந்து நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி அறியாமையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே போல பல சுவாரஸ்யமான விஷயத்த நான் நிச்சயமாக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மேலான கருத்துக்களை கீழே கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு தெரிவிங்க உங்களோட ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு கருத்துக்களுக்கும் பதிலளிக்கப்படும் நன்